नमस्कार दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत क्या मैं बोल सकता हूँ अल्टरनेटर करंट थ्योरी पर आधारित एम सी क्यू क्वेश्चन जो यूथ कंपटीशन बुक के चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं जो प्रतिवर्ष किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं एम सी की बात कर रहा हूँ ये दोस्तों ये तुम्हारे यू पी सी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों ये इसी थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों तो सबसे पहले मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूँगा देशी पर्वत के सारे नियम उन एशी पर्वतों पर भी लागू होते हैं जिनमें क्या होता है दोस्तों केवल क्या होता है प्रतिरोध होता है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें बी होगा क्या होगा बी होगा जैसे मैं बात करूँ प्रतिरोध के लिए क्या होता है ए सी व डी मायने नहीं रखता लेकिन प्रेरकत्व संधारित हेतु ए सी व डी दोनों अलग अलग प्रकृति प्रदर्शित होते हैं इनके जो अलग अलग प्रकृति क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं तो इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर टू यानी एक समिश्रण धारा तरंग समीकरण आई बराबर चौदह शाइन ओ मेगा टी प्लस के टू शाइन फाइव ओ मेगा टी द्वारा दिया गया है धारा का आर एम एस मान एम्पियर होगा दोस्तों धारा का आर एम एस मान एम्पियर में होगा तो इसमें फॉर्मूला एक होता है जैसे मैं बात करूं आई बराबर आई मैक्सिमम शाइन ओ मेगा टी से दोस्तों तुलना करेंगे इसमें क्वेश्चन में जब दोस्तों तुलना करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यू निकल के आएगी हमें निकालनी है आई आर एम एस की वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों आई आर एम एस की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारा आई आर एम एस के बराबर होता है हमारा आई मैक्सिमम बट्टे अंडर रूट टू क्या होता है आई मैक्सिमम बट्टे अंडर रूट टू जैसे दोस्तों इसमें तुलना करेंगे तो आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी चौदह निकलेगी कितनी निकलेगी चौदह निकल के आएगी तो इस फॉर्मूले में रखते हैं तो चौदह बट्टे कितना निकलेगा अंडर रूट टू यदि मैं इसमें लगा दूँ तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर अंडर रूट टू का मैं चौदह में भाग देता हूँ तो कितना निकल गया तुम्हारा नाइन पॉइंट नाइन जीरो निकल गया या नाइन बोल सकता हूँ ये निकल के आएगा तुम्हारा दोस्तों क्या निकल जाएगा तुम्हारा आई आर एम एस वैल्यू अब मैं निकालता हूँ दोस्तों दूसरा दिया था प्लस में टू शाइन फाइव ओ मेगा टी का दिया है तो इसमें फिर निकालूंगा मैं आई रूट मैन स्क्यर वैल्यू निकालूंगा जब दोनों की दोस्तों रूट मैन स्क्यर आर एम एस वैल्यू निकालूंगा तो ये भी निकल के आएगी तुम्हारी आई मैक्सिमम बट टेन रूट टू यही फॉर्मूला होगा तो इसमें आई मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी दोस्तों दो होगी तो दो में लगाता हूँ तो दो बट्टे कितना हो जाएगा अंडर रूट टू कितना हो जाएगा दो बट्टे अंडर रूट टू हो जाएगा जब मैं इसमें भाग दूंगा तो दोस्तों कितना निकल के आएगा हमारा ये निकल के आएगा इसमें जैसे मैं एक पॉइंट चार एक चार कितना निकल गया एक पॉइंट चार एक चार निकल गया आएगा चार एक चार निकल गया आएगा यदि मैं दोनों को दोस्तों इसमें ऐड करूं तो लगभग आंसर निकल गया आएगा हमारा टेन कितना निकल गया आएगा दोस्तों टेन निकल गया आएगा यानी टोटल मैं रूट मैन स्क्वेयर को वैल्यू को जोड़ूँ तो टोटल आर एम एस वैल्यू निकल गया आएगी तुम्हारी कितनी निकल गया आएगी दोस्तों टेन निकल गया आएगी इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों ऐसे होगा इसमें शी होगा क्या होगा शी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा लो पॉवर फैक्टर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है यानी हमारा जो कोई है कोई मैट कोई भी मशीन है किसी मशीन का भी कोई लो फैक्टर लो पावर फैक्टर हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कॉपर हानि बढ़ जाएगी और टर्मिनल वोल्टेज में भी कम हो जाएगा तुम्हारा और खर्चा भी बढ़ जाएगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों डी होगा यानी उपयुक्त में सभी होती हैं क्या होती हैं उपयुक्त में सभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा फोर दिया है भारत में सप्लाई आवृत्ति में परिवर्तन में छूट की अनुमति होती है दोस्तों सप्लाई आवृत्ति में परिवर्तन की छूट होती है प्लस माइनस तीन परसेंट होती है कितनी होती है प्लस माइनस तीन होती है इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें डी होगा जैसे मैं बात करूँ भारत की दोस्तों फ्रिक्वेंसी है तुम्हारी सप्लाई फ्रिक्वेंसी है तुम्हारी कितनी है तुम्हारी पचास हर्ट्स है तुम्हारी और 50 हर्ट्स में दोस्तों प्लस मार यानी पाँच के तीन परसेंट में कम कर दूं तो ऐसी कंडीशन में कितनी हो जाएगी तुम्हारी सैंतालीस हो जाएगी तुम्हारी कितनी हो जाएगी तुम्हारी सैंतालीस परसेंट हो जाएगी और जैसे मैं 50 में तीन जोड़ दूं यानी ऐड कर दूं तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगी तुम्हारी तिरपन परसेंट हो जाएगी फ्रिक्वेंसी तो दोस्तों कम से कम फ्रिक्वेंसी हमारी घट बढ़ सकती है फ्रिक्वेंसी लगभग कम से कम हो सकती है सैंतालीस परसेंट और अधिकतम 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 अधिक से अधिक हो सकती है तुम्हारी तिरपन हो सकती है तो दोस्तों प्लस माइनस तीन परसेंट का मतलब यही होता है तुम्हारा यानी तीन तो इसमें ऐड कर दें पचास में और तीन ही घटा दें तो ऐसी कंडीशन में हमारी घटाने पर तो सैंतालीस परसेंट और जोड़ने पर कितना हो जाएगा तुम्हारा तिरपन परसेंट निकल के आएगी तो इस
कौन एक लाइन स्थरांग के रूप में जाना जाता है दोस्तों लाइन स्थरांग के रूप में जो जाना जाता है जो होते हैं हमारे तीनों कैप तीनों हमारे जो एलिमेंट होते हैं जैसे एक होता है कैपिस्टर होता है एक रेजिस्टेंस होता है एक होता है इंडक्टर होता है ये तीनों क्या होते हैं तुम्हारे ये एलिमेंट होते हैं तो तीनों जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं ये लाइन स्थरांग के रूप में जाने जाते हैं इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें होगा तुम्हारा डी होगा क्या होगा डी होगा यानी इनमें से सभी इनमें से सभी यानी दारदा भी होती है दारदा बोलते हैं कैपेसिटर पेट्रोल को रजिस्टर बोलते हैं या बोलते हैं रजिस्टेंस बोलते हैं और फिर कत को बोलते हैं इंडक्टेंस इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें डी सही होगा क्या होगा डी वाला इनमें से सभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सिक्स नंबर यानी चालीस बाट साठ बाट और सौ बाट के तीन बल्बों को दो वोल्ट के मैंस के साथ सीढ़ी में जोड़ा जाता है ऊर्जा की खपत होगी तो ऐसी कंडीशन में जो ऊर्जा की खपत होगी दोस्तों जो 40 वाट का बल्ब होगा वो सबसे अधिक तेज़ी के साथ जलेगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें सी होगा यानी स्टेडी क्रम में जिसका रेजिस्टेंस अधिक होता है तो उसका प्रकाश क्या बोल सकता है उसका प्रकाश तेज़ी के साथ जलेगा तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें क्या होगा सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा एक तापक कुंडली में सौ वाट दो वोल्ट अंकित है कुंडली में दो समान भागों में काट दिया जाता है और दोनों टुकड़ों को उसी स्रोत के समांतर में जोड़ दिया जाता है अब उसमें से प्रति सेकेंड निकलने वाली ऊर्जा क्या होगी तो इसमें से प्रति सेकेंड निकलने वाली जो ऊर्जा होगी दोस्तों कितनी होगी सात सौ जूट प्रति सेकेंड होगी इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दिया है एट नंबर दिया है एक वैद्युत चुम्ब के तरंग का प्रसार वेग निम्नलिखित द्वारा किया जाता है इसका जो प्रसार वेग होता है दोस्तों ये क्या होता है तुम्हारा जैसे एक वैद्युत चुम्ब के तरंग का प्रसार वेग होता है एक बट्टे अंडर रूड म्यू नोट एप्सान नोट होता है यह एक क्या होता है तुम्हारा संचर गति होती है क्या होती है संचर गति होती है इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें बी होगा क्या होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर नाइन दिया है एक कैप्सिटर को ईएमएफ ईएमएफ दिया तुम्हारा एफ शैलन तथा कत में आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल के साथ जोड़कर पूर्णतः आवेशित किया जाता है पूर्णतः क्या किया जाता है आवेशित किया जाता है तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कैप्सिटर में वेह अंतर जो कैप्सिटर में होता है तुम्हारा वेह अंतर क्या होगा इजिकल टू ई होगा क्या इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें बी होगा क्या होगा बी होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टेन दिया है शुद्ध प्रतिरोधक फरपतों में छड़क नहीं होते क्योंकि इस पर छड़क क्यों नहीं होते इसमें जो जैसे मैं बात करूँ इसमें संचित ऊर्जा नहीं होती जो तुम्हारा जो शुद्ध प्योर रेजिस्टेंस होता है इसमें संचित ऊर्जा नहीं होती है तुम्हारी यानी एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता और इसमें रेखी पर्वत नहीं होता ये भी तुम्हारा एक रेखी पर्वत नहीं होता वे उच्च प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं यानी ये होते हैं तुम्हारे उच्च प्रतिरोध क्या करते हैं प्रस्तुत करते हैं तो उपयुक्त में सभी यानी इनमें से क्या होते हैं तुम्हारे जैसे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर टेन की तो टेन का जो आंसर होगा इसमें इनमें से इनमें संचित ऊर्जा नहीं होती इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें ए होगा क्या होगा ए जो जैसे मैं बात करूं इसमें जो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट होता है इसमें एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता ये और तुम्हारे जो एल होता है और सी होता है एल होता है इंडक्टर सर्किट होता है और कैप्सर सर्किट होता है ये क्या होते हैं एनर्जी स्टोर करने वाले डिवाइसिस होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर एलेवन दिया है आर एल पर्पत में धारा की क्षणिक वृद्धि अधिकतम प्रारंभ का मान किस्मा क्या किसका होता है तो दोस्तों उसमें होगा तुम्हारा वही ऑप्शन दोबारा दे दिया है तो इसमें जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर एलेवन की तो इसमें क्या होता है प्रतिरोध ड्रॉप होता है क्या होता है प्रतिरोध ड्रॉप होता है तो इसमें अधिकतम प्रारंभिक मान किसका होता है यानी वोल्टेज यानी रजिस्टेंस ड्रॉप का होता है इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें ए होगा क्या होगा ए होगा जिससे मैं बात करूँ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दिया है शामान शामान प्रतिबाधा की अपेक्षा फरपत में दोष प्रतिबाधा यानी दोष प्रतिबाधा कैसी होती है निम्न होती है कैसी होती है निम्न होती है इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी होगा जैसे मैं बात करूँ इसमें क्वेश्चन में जैसे शामान प्रतिबाधा जो प्रतिबाधा होती है एम्बिडेंस होती है नॉर्मल एम्बिडेंस होती है कि अपेक्षा फरपत में क्या होता है दोष 
जब हो सकते हैं फॉल्ट पतवादा या इम्पीडेंस निम्न होती है दोष के समय शॉर्ट सर्किट दोष होता है यानी दोष के समय जो भी लघु पर्वत होता है या दोष होता है तो उस समय पर्वत में धारा का प्रभाव ज़्यादा होने लगता है फलस्वरूप पतवादा कैसे हो जाती है निम्न हो जाती है कैसे हो जाती है निम्न हो जाती है तो यही फॉर्मूला बनता है जैसे हमारे आई बराबर बनता है V अपॉन जेड बनता है क्या बनता है V अपॉन जेड ये क्या होती है तुम्हारी इम्पिडेंस होती है ये क्या होती है धारा जैसे धारा की वैल्यू बढ़ती है तो इम्पिडेंस कैसा हो जाता है कम इम्पिडेंस बढ़ता है तो धारा की वैल्यू कैसी हो जाती है तुम्हारी कम हो जाती है ये किसके कार्ड होते हैं तुम्हारी फॉल्ट के कार्ड होती है जैसे हमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ समांतर पट्टिका कैपिस्टर में पट्टिकाओं के बीच का क्षेत्र को फरा विद्युत शिली से भरा जाता है कैपिस्टर को एक शैल के साथ जोड़ा जाता है और शिली को बाहर निकाल लिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो होता है दोस्तों क्या होता है ऐसी कंडीशन में होता है हमारा कैपिस्टर क्या होता है हमारा कैपिस्टर में व्यवहव अंतर में वृद्धि हो जाता है तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें डी होगा क्या होगा डी जैसे मैं इसी क्वेश्चन में जैसे बात करूँ जो समांतर प्लेट संधारित में प्लेट के बीच के क्षेत्र को फराव्यता शिली में भरा जाता है तो कैपिस्टर को एक शैल के साथ जोड़ा जाता है और शिली को बाहर निकाल लिया जाता है तो कैपिस्टर के विभव अंतर में वृद्धि हो जाता है जैसे हमारे समांतर प्लेट इस कंडीशन से होती हैं और इनके बीच में क्या होता है एक फराव्यता भरा होता है यानी फराव्यता भरा होता है इसी के अंदर ये फॉर्मूला बनता है हमारा क्या बनता है हमारा सी बराबर बनता है एफ सार नोट ए पोन क्या बनता है डी बनता है क्या बनता है डी बनता है एक होता है फॉर्मूला सी बराबर क्या होता है दोस्तों क्यू पोन वी होता है क्या होता है क्यू पोन वी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे मैं बात करूँ इसमें क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ चौदह क्वेश्चन की वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती वह है यानी कंडेंसर से होकर नहीं गुजरती वह होती है तुम्हारी क्या होती है दोस्तों ये होती है केवल डीसी सप्लाई होती है क्या होती है डीसी सप्लाई हमारी जो कंडेंसर होता है हमारा उससे नहीं गुजर सकती इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी होगा क्या होगा सी होगा जैसे मैं बात करूं जैसे डीसी आपूर्ति होती है या बोल सकते हैं डीसी सप्लाई हेतु जो संधारित क्या होता है ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है जैसे होता है जैसे हमारा कोई कैपिस्टर लगा है तो ये हमारा डीसी सप्लाई से दो हुए तो ऐसी कंडीशन में ये किसकी करेगा तुम्हारा ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा किसकी करेगा तुम्हारा ओपन सर्किट की तरह क्या करेगा व्यवहार करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गए यानी डीसी सप्लाई इसके अंदर क्या नहीं होगी तुम्हारी गुजर नहीं गुजरेगी नहीं तुम्हारी तो फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका ई बराबर क्या होता है सी डी वी पॉइंट डी टी होता है क्या होता है सी डी वी पॉइंट डी डी टी जैसे मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन दिया है एक संधारित संधारित रोतक कैपिस्टर की इम्पिडेंस डी के लिए क्या होगा इम्पिडेंस होती है दोस्तों प्रतवादा जो प्रतवादा के लिए क्या होता है तो इसके पतवादा के लिए होता है हमारा शून्य होता है कैसा होता है शून्य होता है इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी होगा जैसे मैं बात करूँ इसमें एक संधारित के पतवादा डीसी के लिए क्या होता है शून्य होता है तो डीसी के लिए अभी बताया था शून्य क्यों होता है क्योंकि ये तुम्हारा ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है जो भी तुम्हारा संधारित होता है ये किसकी तरह करता है दोस्तों ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है यानी खुले पर्वत की तरह इसकी तरह तो हमारा ओपन सर्किट यानी खुले पर्वत की तरह व्यवहार करता है इसलिए इसमें जो धारा की वैल्यू या बोल सकता हूँ इसमें डीसी की आवृत्ति शून्य होगी जो डीसी की आवृत्ति शून्य होगी तो फॉर्मूला हमारा एक होता है आपने पढ़ा होगा एक्स एल इजिकल टू क्या होता है टू बाई एफ एल यानी डी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है तुम्हारी शून्य होती है जब में फ्रिक्वेंसी शून्य होगी तो एक्स एल की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी तुम्हारी शून्य हो जाएगी क्या हो जाएगी एक्स एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी पूरी तरह से शून्य हो जाएगी यानी कोई संख्या में हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू में शून्य रखने पर टू जो तुम्हारी एक्सर होता एक्सर होता है तुम्हारा एक्सर होता है तुम्हारा इंडक या बोल सकता हूँ उसे इंडक्टेंस रिएक्टेंस होता है इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी तुम्हारी शून्य हो जाएगी जिससे तुम्हारी डी का प्रभाव नहीं पड़ता इस पर तो एम्पिडेंस एम्पिडेंस होता है एम्पिडेंस पर तुम्हारा डीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी होगा क्या होगा सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा सोलह है यदि जीरो पॉइंट टू माइक्रोफेरेट धारता वाले संधारित आठ वोल्ट पर आवेशित हैं तो संधारित में भंडारित ऊर्जा क्या होगी तो इसमें दोस्तों भंडारित ऊर्जा क्या होगी तो फॉर्मूला होता है दोस्तों 
हमारा यू बराबर होता है हाफ शी वी स्केयर क्या होता है यू बराबर होता है एक बट्टे दो शी वी स्केयर और शी वी स्केयर के लिए दोस्तों इसमें जो सी दिया है तुम्हारा ये कैपेसिटर दिया तुम्हारा जीरो पॉइंट टू माइक्रोफेड दिया है ये दिया दोस्तों और इसमें आठ वोल्ट दिया तुम्हारा वोल्टेज दिया है तो इसमें जैसे जैसे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यू बराबर एक बट्टे दो और शी की वैल्यू कितनी है दोस्तों जीरो पॉइंट टू कितनी है तुम्हारी जीरो पॉइंट टू और जीरो पॉइंट टू दिया इसमें और गुणा ये कितना दिया तुम्हारा आठ गुणा आठ जैसे मैं दो का इसमें गुणा जैसे दो का इसमें करता हूँ तो कितनी बार जाएगा तुम्हारा चार बार जाएगा यानी आठ सौ का बत्तीस सौ बत्तीस दूनी कितने होते हैं दोस्तों चौंसठ होते हैं तो चौंसठ की वजह से गुणा करूँगा तो कितना आएगा सिक्स पॉइंट कितना आएगा फोर और दोस्तों इसको यह माइक्रो फेरेट दिया माइक्रो फेरेट को मैं इस पर चेंज करूँगा फेरेट में कितना आएगा दस की पावर माइनस के सिक्स इसका दोस्तों जो आंसर होगा हमारा क्या निकल के आएगा इसमें सिक्स पॉइंट फोर गुणा दस की पावर माइनस के सिक्स इसका ऑप्शन होगा तुम्हारा ए नंबर क्या होगा ए तो ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें तुम्हारे ए नहीं होगा दोस्तों इसमें होगा सिक्स पॉइंट फोर गुणा दस की पावर माइनस के सिक्स में बी नंबर का ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर सत्रह की बात करता हूँ एक संधारित सी में भंडारित ऊर्जा क्या है जिसमें टमरा विभांतर वी है तो दोस्तों फॉर्मूला होता है क्या होता है यू बराबर होता है हाफ सी बी स्केयर क्या होता है हाफ सी बी स्केयर होता है और एक होता फॉर्मूला यानी दूसरा फॉर्मूला होता है एक बट्टे दो क्या होता है एक बट्टे दो क्यू इंटू वी होता है क्या होता है क्यू इंटू वी होता है एक और फॉर्मूला होता है एक बट्टे दो क्या होता है क्यू स्केयर अपॉन क्या होता है तुम्हारा शी होता है इस प्रकार दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होगा तुम्हारा क्या होगा शी वाला होगा इस प्रकार शी वाला ऑप्शन सही है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा एक संधारित जीरो पॉइंट टू फेरेड ये यानी क्या दिया तुम्हारा कैपिस्टर दिया शी बराबर शी बराबर कितना दिया तुम्हारा जीरो पॉइंट टू फेरेड दिया है और बुलटे दिए हैं दोस्तों इसमें छः सौ बुलटे दिए हैं एक आवेशित किया जाता है आवेशित करने वाली बैटरी को हटा दिया जाता है तो पुनः इस संधारित को एक अन्य संधारित यानी एक फेरेड के साथ जोड़ दिया जाता है तब संधारित में 600 सौ वोल्ट से घटकर निम्न रह जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में 600 सौ वोल्ट से घटकर जो रह जाते हैं तो जब दोस्तों में क्वेश्चन निकालने की कोशिश करता हूँ जैसे फॉर्मूला होता है वी बराबर होता है दोस्तों जैसे क्यू बराबर निकालते हैं क्यू बराबर होता है सी वी तो सी की वैल्यू दोस्तों कितनी दिया तुम्हारे जीरो पॉइंट टू दी है कितनी दिया तुम्हारी जीरो पॉइंट टू और वोल्टेज कितने दिया है तुम्हारे छः सौ छः सौ गुणा इसमें करता हूँ तो दोस्तों कितने छः सौ दूनी कितने तुम्हारे बारह सौ तो बारह सौ को पॉइंट घटाऊँ तो कितने गया एक सौ बीस निकलेगा तुम्हारा आ बीस निकलेगा तुम्हारा यानी ये किस्म होता है तुम्हारा कूलाम में होता है और जैसे मैं दोस्तों इसी के अंदर जैसे मैं निकालता हूँ जो क्वेश्चन में कह रहा है तुम्हारा घटकर निम्न रह जाता है तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला होता है बी बराबर क्या होता है तुम्हारा वी बराबर होता है हमारा क्यू बट्टे क्या होता है शी होता है तो आवेश दोस्तों इसमें इस धारता द्वारा कितनी दिया है तुम्हारी एक फेरेट दिया है तो द्वारा दिया तुम्हारी इसमें अन्य एक फेरेट के साथ जोड़ दिया जाए तो आवेश दोस्तों कितना निकल रहा है एक सौ बीस एक सौ बीस में जब एक का हम भाग देते हैं तो कितना निकल जाएगा दोस्तों एक वोल्ट निकल गया आएगा इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें इसकी बात करें एक होगा तो ऑप्शन होगा तुम्हारा बी नंबर का किसका होगा तुम्हारा बी नंबर का ऑप्शन होगा एक वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 19 दिया संधारित जोड़ने में सर्वोत्तम जगह है यानी संधारित जोड़ने की जो सर्वोत्तम जगह है तो ये जगह प्रेरक प्रतिभार में कुछ दूरी पर जोड़ते हैं किस पर जोड़ते हैं कुछ दूरी पर अब इसे क्यों जोड़ते हैं कुछ दूरी पर जैसे मैं बात करूं संधारित जोड़ने की सर्वोत्तम जगह प्रेरक प्रतिभार में कुछ दूरी पर है क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो होता है तुम्हारा क्योंकि इसमें प्रेरक में धारा परिवर्तन एवं कैप्सिटर में वोल्टेज परिवर्तन दूर दूर होना चाहिए इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा ट्वेंटी एक चार माइक्रोफेरेट कंडेंसर में चार सौ वोल्ट चार्ज किया गया और अब इसकी प्लेट एक क्लोरोज ओम के प्रतिरोध के जरिए जोड़ दी गई प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा होगी तो इसमें ऊष्मा होगी जैसे मैं बात करूँ इसमें क्वेश्चन में दिया है सी बराबर दिया तुम्हारा चार माइक्रोफेरेट और दिया जैसे B बराबर दिया तुम्हारा चार सौ वोल्ट दिया क्वेश्चन में और U बराबर फॉर्मूला होता हमारा तो उसको क्या होता हाफ सी बी स्केयर क्या होता हाफ सी बी स्केयर यदि मैं इसे फॉर्मूले का लगाता हूँ तो एक बट्टे दो सी की वैल्यू कितनी है चार गुणा कितनी हो जाएगी दस की पावर माइनस की सिक्स हो जाएगी और ये कितना होगा तुम्हारा चार सौ गुणा चार सौ कितना होगा चार सौ गुणा चार सौ डबल जीरो यानी हमें चार सौ गुणा चार सौ का मैं इसे सोल्यूशन करूँगा इसे मैं यहाँ लग दूँ चार इसे सॉल्यूशन करूंग
जीरो पॉइंट कितना आएगा तुम्हारा थ्री टू जू निकल के आएगा तो इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें शी होगा क्या होगा शी वाला ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा ट्वेंटी कौन सा दिया तुम्हारा ट्वेंटी दिया है तो ट्वेंटी क्वेश्चन की बात करता हूँ क्षमता क्वेश्चन नंबर में बात करूं ट्वेंटी वन की यानी क्षमता एक माइक्रोफेड एवं तीन माइक्रोफेड के तीन संधारित को आकृति में दिया गया है के अनुसार संबंध कीजिए इसके सबसे पहले मैं ज्ञात करूं जैसे क्वेश्चन में दिया तुम्हारा एक माइक्रोफेड कितना दिया है एक माइक्रोफेड के समांतर में जैसे लगे हैं दो माइक्रोफेड तीन माइक्रोफेड दिया है तुम्हारे श्रेणी क्रम में जैसे इससे मैं सोल्यूशन करूँगा दोस्तों ये तुम्हारे श्रेणी क्रम में कैप्ट सोल्यूशन करूँगा तो फॉर्मूला निकल के आएगा ये टोटल इसका जो रेजिस्टेंस निकल इस टोटल इसका जो कैपेसिटर निकल के आएगा सी बराबर निकल के आएगा तुम्हारा जैसे सी वन मान लो इसे इसे सी वन बराबर निकल के आएगा इसे यानी तीन दोनी छः बट्टे कितना निकल आएगा तुम्हारा पाँच निकल के आएगा जैसे मैं बात करूँ नेक्स्ट में जैसे बात करूँ इसी में इसके समांतर में जो लगाए तो इसके समांतर में जो लगाए इसके समांतर में लगाए एक माइक्रोफेड फॉर्मूला होता है समांतर क्रम का सी बराबर होता है दोस्तों C1 वन प्लस सी होता है कितना होता है सी बराबर होता है C1 वन प्लस सी इससे मैं लगाता हूँ तो C बराबर C1 की वैल्यू दोस्तों अभी मैंने बताई थी निकाली थी कितनी निकाली थी छः बट्टे पाँच छः बट्टे पाँच प्लस वन इनको दोनों को सोल्यूशन करूँगा तो कितना आएगा तुम्हारे 2.2 निकल के आएगा तो इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें होगा तुम्हारा यानी सी होगा टू पॉइंट टू माइक्रोफेरेड निकलेगा इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें होगा ए क्या होगा ए होगा यानी माइक्रोफेड में दिया है क्वेश्चन ये तो इस पर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 22 दिया है तो 22 दिया तुम्हारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 22 यानी एक समांतर प्रेस संधारित को पहले आवेशित किया जाता है तत्पश्चात तो इसे परावर्तन प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच रख दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपवर्तित रहेगी इसमें जो दोस्तों एनर्जी होती है ये क्या होती है अपवर्तित रहती है इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें डी होगा क्या होगा डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा यानी ट्वेंटी थ्री दिया है यानी दो फेरेट और तीन फेरेट धारता के दो संधारित को श्रेणी में जोड़ा गया है एक फेरेट के तीसरे संधारित को उनके समांतर में जोड़ा गया है तो परिणामी धारता होगी यानी दोस्तों फॉर्मूला होता है जैसे मैं इसको दोनों को सोल्यूशन करता हूँ तो सोल्यूशन कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है जैसे सी बराबर होता है क्या होता है सी वन गुणा सी टू बट्टे कितना होता है सी वन प्लस सी टू यानी जब दो कैप्सर तुम्हारे किसम दे श्रेणी क्रम में दे हुआ है तो टोटल निकलेगी दोस्तों कितना निकल जाएगा इसका छः बट्टे कितना निकल जाएगा पाँच निकल के आएगा जैसे सी वन मान लिया और इसमें इसके समांतर में सी मान लिया मैंने एक फेरेट दिया है ये समांतर में लगा हुआ है किसमें लगा है तुम्हारा समांतर में लगा हुआा है ये दोस्तों फेरेट में दिया है तो दोनों को दोस्तों मैं ऐड करूँगा यानी समांतर में समांतर में फॉर्मूला होता है सी बराबर कितना होता है सी वन प्लस सी टू तो दोनों को सोल्यूशन करूँगा तो कितना निकल गया तुम्हारा छः बट्टे पाँच प्लस यानी छः बट्टे पाँच प्लस एक यानी छः बट्टे पाँच प्लस एक निकल गया दोस्तों कितना निकल गया हमारा ये निकल जाएगा तुम्हारा यानी पाँच एक पाँच एक छः यानी ग्यारह बट्टे कितना निकल जाएगा तुम्हारा पाँच निकल गया यानी ग्यारह बट्टे ग्यारह बट्टे पाँच इस प्रकार मैं ऑप्शन की बात करूं दोस्तों ऑप्शन होगा तुम्हारा ग्यारह बट्टे पाँच होगा तुम्हारा माइक्रोफेरेड दोस्तों माइक्रोफेरेड नहीं दिया था इस क्वेश्चन में दिया था फेरेड दिया था तो दोस्तों फेरेड दिया था इस प्रकार ऑप्शन इसमें दोस्तों ऑप्शन तो गलत दिए हैं तुम्हारे तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये माइक्रो हटेगा इसमें से तो क्या लगेगा कि और फेरेड लगेगा यानी ग्यारह बट्टे पाँच फेरेड नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर दिया है परपथ का पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक परपथ में किसको सम्मिलित शम, करने में उन्नत किया जा सकता है दोस्तों होता हमारा कैपिस्टर होता है इसको क्या करता है ये कैपिस्टर होता है ये क्या करता है उन्नत किया जाता है इसके द्वारा क्या किया जाता है पावर फैक्टर को इनक्री किया जाता है या प्रो यानी बढ़ दिया बढ़ा दिया जाता है इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें ए होगा क्या होगा ए होगा जैसे हमारा जो पावर फैक्टर होता है कॉस फाइव इजिकल टू होता है आर अपॉन क्या होता है जेड होता है दोस्तों पावर फैक्टर होता है एक से अधिक नहीं होता एक से कम ही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संधारित के प्रकारों में किस प्रकार का उच्चतम धारता का मान उपलब्ध कर सकता है यानी उच्चतम धारता का जो मान 
करता है दोस्तों करता है माइका क्या करता है माइका इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें बी होगा जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में जो तुम्हारी माइका है क्या है तुम्हारी माइका माइका संधारित उच्चतम धारता मान उपलब्ध करता है जैसे इसमें बात करूँ फॉर्मूला होता है तुम्हारा सी बराबर होता है एक फॉर्मूला पड़ा होगा एफ सार नोट ए पॉइंट डी क्या होगा ए पॉइंट डी जैसे हमारी दो समांतर प्लेट संधारित की हो तुम्हारी या सेकेंड डिस्ट में तो ये क्या होती है इनका एरिया होता है प्लेटों का और इनके बीच क्या होता है जैसे बीच की क्या होती है ये दूरी होती है तुम्हारी टी होता है इनके बीच क्या होता है परावृत पदार्थ बड़ा होता है या बोल सकता हूँ इनके अंदर डायलैक्टिस्ट बड़ा होता है दोनों प्लेटों के बीच में होता है तो फॉर्मूला बनता है शी बराबर एफ सार नोट ए पॉइंट डी होता है जैसे जैसे हमें यानी धारता को वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है दूरी कम हो जाती है दूरी को बढ़ाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो धारता होती है समांतर प्रेस संधारित की धारता कैसे हो जाती है कम हो जाती है लेकिन क्षेत्र पर कैसा हो जाता है हमारा ये भी घट जाता है इसके साथ साथ जैसे इसे घटाने पर धारता घटाने पर क्षेत्र पर हो जाएगा घट जाएगा तो ऐसी कंडीशन सी प्रपोर्शन क्या बन जाता है तुम्हारा ए हो जाता है तो दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन बताए तुम्हारे इसमें जो अंश तो होगा तुम्हारा दोस्तों क्या होगा इसमें तुम्हारा मायका होगा यानी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेके इसी थोड़ी पर आधारित क्वेश्चन होंगे तुम्हारे जो तुम्हारे यूथ बुक के शॉलेज ने क्वेश्चन होंगे दोस्तों वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपके लिए प्राप्त हों